नमस्कार आदरणीय दर्शक बृंद आज को प्रेस को यह अर्क एटा विशेष भिडियो संवाद में यहाँ धर स्वागत म रोहित पंडारी दर्शक बृंद आज को संवाद में हमीसग हो नेकमाए का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखर वहाँसग हमी नजिकीदो उपनिर्वाचन नेकमा को आंतरिक राजनीति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को पच्लो समय को सक्रियता लगायत का विषय में केन्द्रित रहे कुछ मामा आज का अतिथि स्वागत करवागत हजर धन्यवाद आराम ठीक है पच्ला दिन सावजनिक कार्यक्रम में तीन धर नदेखी को जस्तु लगी कि व्यस्त हो या के हो मैं तैं आवश्यकता को आधार में करने हो सावजनिक संचार मध्यम में देखी रहूँ तो देखी रहने कुछ भी भैन आवश्यकता हो धर संचारकर्मी साथी मैं आग्रह भी कर आवश्यकता को बेला में चाह प्रस्तुत होने ठाँचु मेस कारण हो अब काम को आधार में आवश्यकता को आधार में गुण पर्च तक देखिने या बोलते हिड़ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हिड़ने कुछ ये उचित होते हैं जस्तु हम पार्टी भिपी परिवासी जिम्मा पार्टी का प्रचार विभाग प्रमुख महासचिव होटी अध्यक्ष होमी अब सरोकार पर्दा हम बोल कारण मैं कहीं हिजो आज को मत कुछ होना जैसे मैं एट आवश्यकता को आधार में जिम्मेवारी को आधार में नहीं प्रस्तुत हो सावजनिक संचार मध्यम में भाई ठाँचु कि समय अगाड़ी समय देश में एक प्रकार को राजनैतिक गठबंधन थी चुनाव पूर्व भन न चुनाव को कई समय पीछे तो गठबंधन भत्को फिर नया गठबंधन बनो तर ते गठबंधन भी फिर लमो समय टिक्न सकेन जो गठबंधन में यहाँ हो नया गठबंधन बने सत्ता समीकरण फिर अ सत्ता समीकरण भी ये लमो समय टिक्न सकते हई वाले कतिपय नेक आमा के नेता भनी राख्वा यो जो नेपाली राजनीति में छिटो छिटो यो सत्ता समीकरण बनने भत्कने बनने भत्कने जे भैरा आम मं रूप में लेने इसमें दुईटा कुछ एवटा तो ये जो खाल निर्वाचन प्रणाली तो निर्वाचन प्रणाली ने दिखे परिणाम हो तो परिणाम यो बना तो परिणाम का कारण यो एक दोसों कुरा अ राजनीति परिदृश्य में जो जो पात्र देखा पर्या ती पात्र का अवसरवादी चरित्र का कारण यो जो पच्लो समय हो मश्न भन्न चाहूँ पुष्पकमल दाल प्रचंड को एटा एकदम घिनलाग्द अवसरवादिता इसमें देखिए हो जो भन पुष दस गति को घटना हमी तो प्रधानमंत्री को होड़ में होन हमी प्रधानमंत्री को होड़ में कहीं बीच में रहेन क्योंकि हमी पेलो पार्टी भी होना सकेन लोकप्रिय मत को आधार में पेलो पार्टी तर सीट को आधार में पेलो पार्टी तो बनेन एटा यो दोसरो हमी ले सब भाई ठूल पार्टी जो हो तो ठूल पार्टी ने दावी करने कुछ स्वाभाविक नहीं हो भाई ठानी रहा हूँ प्रारंभ में हमी के विचार व्यक्त कराथ्यौं अब जे हो परिणाम यो आयो अब यह कारण मूलुक में पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी भाव हो पोलिटिकल स्टेबिलिटी को लगी मेजर पोलिटिकल पार्टी को बीच में ब्रोडर अंडरस्टैंडिंग होगा ये ब्रोडर अंडरस्टैंडिंग को आधार में चाह मूलुक लीड कर प्रस्ताव हमें सांके हिसाब से कांग्रेस करो उचित हो परिणाम एटा चाह खाल अस्थिरता सृजना करने खाले तो इस फेस करना को मेजर पोलिटिकल पार्टी एट ब्रोडर अंडरस्टैंडिंग में गए वेदि यह इनस्टेबिलिटी का दुर्भाग्यपूर्ण छाल बच्चन सकता भाई हमीर लगा थे तर कांग्रेस तो इसमें तत्पर भैन तत्पर न भरला हमी स्वाभाविक से युवा भाया थे तो हमी मेजर पोलिटिकल पार्टी एक ठाव आने अरुण सबला संभव भैसम सब समेट जानु पर्च हुखे स्थायित्व दिन सकता भाई हमी लगा थे तर तो चीज तो होना सकेन तस्त अवस्था में दुईटा अप्सन हो लार्जेस्ट जो पार्टी उसके गवर्नमेंट लीड कर लार्जेस्ट पार्टी ने लीड करने खाले कुछ न बेला में प्रधानमंत्री बन जो आतुर थे 
अति आतुर भएका व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि भनिसकेपछि हामी त रेसमा थिएनौ त्यस कारणले ठीक छ तपाईँ आउनुहोस् उहाँ नै हो पुष्पकमल दाल नै हो अब यो समीकरण बनाएर जानुपर्छ र यो समीकरण बनाउँदाखेरि नेकपा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख लिने अनि आधा आधा भनेर प्रस्ताव राख्ने उहाँ नै हो उहाँ नै हो आज पुष्पकमल दाल प्रचण्ड यो विषयमा जनतासित सार्वजनिक ठाउँमा यो के बोल्न सक्नुहुन्छ थाहा छैन उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले आफ्नो रङ बदल्नु भयो रङ बदल्नु भयो त्यो बदलिएको रङप्रति हामी सहमत हुन सकेनौँ सहमत हुने कुरै थिएन हामी सहमत हुन सकेनौँ त्यस कारणले अब यो स्थिति आयो अब के बुझौँ भने अहिले जो समीकरण बनेको छ यो समीकरणले देशलाई थप दुर्भाग्यतर्फ धकेल्छ यसले पोलिटिकल इनस्टेबिलिटीको कुरा झन् बढावा दिने हो एक दोस्रो कुरो आर्थिक विकास र समृद्धिको जो एउटा अभियान अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो अवरुद्ध हुने भयो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने भए सामाजिक सद्भाव खल्ब ल्याउने कुराहरू जो हामी देख्दैछौँ हुँदैछ सुरु हुँदैछ त्यसलाई बढावा दिने भयो र यसमा चाहिँ देश बनाउने जो सपनाहरूलाई जागरण गर्नुपर्ने थियो ती सपनाहरू चक्नाचुर हुने भए त्यस कारणले प्रचण्ड शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा जो अहिले गठबन्धन बनेको छ यो वास्तवमा देशको हित विपरीत र विका आर्थिक विकास र समृद्धिलाई नोक्सान पुर्याउने राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने खालको काम हुनेछ जुन देशको हित विपरीतको गठबन्धन भन्नुभयो अनि यो देशको हित विपरीतको गठबन्धन अब रहिरह्यो भने त राम्रो नहोला तपाईँले भने जस्तै देशको हित विपरीतकै गठबन्धन हो भनेदेखि यो गठबन्धन भत्काउनका लागि प्रयासहरू सुरु गर्नु भएको छ कि छैन हामी चाहिँ अहिलेको जो परिणाम छ त्यो त्यसलाई हेरिरहेका छौँ एउटा सबल प्रतिपक्षको हिसाबले जे भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो हामी भूमिका खेल्छौँ सबल प्रतिपक्षको हिसाबले खेल्नुपर्ने भूमिका यति बेला सरकार ढाल्ने फेरि सरकारमा जाने यस खालको कुराप्रति हाम्रो रुचि छैन तर फेरि देशको हित विपरीतको भनिसकेपछि त यो यो गठबन्धन त जोगाएर भएन देशका लागि होइन भत्काउनु त पर्यो हामी जोगाउने कुरा पनि गरिरहेका छैनौँ हामीले के बुझेका छौँ भने नेकपा एमाले सबल नहुने हो भने नेकपा एमाले सुदृढ नहुने हो भने नेकपा एमाले साँच्चै बुझ्ने भाषा बलियो नहुने हो भने जन आधारित नहुने हो भने वास्तवमा यो दुर्भाग्य बदल्न सकिँदैन जस्तो तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ सञ्चारकर्मी साथीहरूले धेरै राम्रो सोध्नुहुन्छ हिजो एमालेको त दुई तिहाइ थियो भन्नुहुन्छ एमाले एक्लैको त एक सय एक्काइस सिट थियो नि एक सय एक्काइस भनेको बहुमत होइन एक सय अठतिस चाहिन्छ एक सय एक्काइस सिट भएको एमाले थियो त एक सय एक्काइस सिट भएको एमाले माओवादी समेत मिल्दाखेरि बहुमत भएको हो जब त्यो एक त टुटिसकेपछि त जुन जगमा मेजोरिटी प्राप्त गरेको थियो त्यो जग भत्किएपछि त त्यो जग भत्किएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि ताजा जनादेशमा जानुको अर्को कुनै विकल्प थिएन जुन जनादेशमा उभिएर हामीले मेजोरिटी प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने थियो त्यो जग भत्किसकेपछि त अब त ताजा जनादेशमा जानुको अर्को कुनै विकल्प थिएन जनताले जे फैसला दिन्थे त्यसलाई स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्न हाम्रो चाहना थियो तर त्यो चिज त भएन खैर त्यो च्याप्टर अगाडि बढिसक्यो अब के हो त भन्दा भत्काउने भनेर हामी यति बेला हाम्रो कर्तव्य जुन ठाउँमा हामी छौँ त्यो ठाउँलाई मजबुत बनाउन चाहन्छौँ त्यो ठाउँलाई मजबुत बनाएर हामीहरू वास्तवमा आफ्नो तर्फबाट देश र जनताको हितमा के काम गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका पुरा गर्न चाहन्छौँ यो गठबन्धन वैशाख माने यसमा केही त्यो एक खालको सानो तिना पराकम्पनहरू जान्छन् भन्ने तपाईँहरूको आकलन पनि छ क्या रे होइन स्वार्थी यो चाहिँ कसरी तपाईँहरूले आकलन गर्नु भएको छ या के हो यसमा नि यो स्वार्थीहरू लोभीहरू देशको हित विपरीत जानेहरू विकास निर्माण जाँसुके जाओस् भन्नेहरू राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउनेहरू होइन यी स्वार्थ प्रेरित तत्त्वहरूको गठबन्धन भएको हुनाले यसको सुदीर्घ जीवन हुन्छ भन्ने त कल्पनै गर्न सकिँदैन आपसमै यिनीहरू चाहिँ स्वार्थका कारणले बाजाबाज गरेर कुन परिणाम हुन्छ त्यो त हामी हेरौँला तर हामी यसमा चाहिँ सत्ता लिप्सा राखेर चाहिँ अहिले अरू सबै कुरा छोड्ने अब यसलाई कसरी भत्काउने कसरी सरकारमा जाने यही खेलोमा हामी छैनौँ हामी आफू सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ त्यसैले हामीले मिसन ग्रासरुटको जो सङ्गठन सुदृढ गर्न विस्तार अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ यो हामीले गर्छौँ र अब पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर हामीले एक वर्ष एउटा विशेष अभियान पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ त्यस कारणले एमाले आफू मजबुत हुन चाहन्छ 
जनता र देशको हितमा काम गर्नको लागि बलियो न बलियो एमाले नहुने हो भने काम छैन त्यसकारणले बलियो एमाले बनाउने काम यो जुन पुस दशमा जुन गठबन्धन बनेको थियो हैन त्यो गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्ये अब जस्तो यहाँहरु यतिबेला प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो प्रतिपक्षमा छ र त्यही गठबन्धनमा रहेका केही दलहरु जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका केही दलहरु जसले पुष्पकमल दाहाल प्रसन्न नेतृत्वको सरकारलाई दिएको त्यो समर्थनलाई निरन्तरता नै दिएका छन् राष्ट्रपाको त्यो निर्णय राप्रपाको त्यो निर्णय र अन्य गठबन्धन जो तपाईहरु सम्मिलित जुन गठबन्धन बनेको थियो ती दलहरुका निर्णयहरुलाई चाहिँ एमालेले कुन रूपमा लिएको छ हामीहरु हेर्दै छौ कुन कुन दल कुन हैसियतमा प्रकट हुन्छन् आफ्नो इन्टिग्रिटी कसरी कतिको राख्छन् आफ्नो विचारहरु कसरी संगतिपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्छन् हामी त्यो हेर्दै छौ हामी हाम्रो काममा केन्द्रित छौ तब बुझ्नु न हामी यतिबेला हाम्रो काममा केन्द्रित छौ हामी जो सुदृढ हुनको लागि चाहिने हामीले गर्नुपर्ने कामहरु हुन् ती काममा केन्द्रित छौ अरु दलले जे गरिरा छन् त्यो उनीहरुको कुरा भयो खास त्यस्तो त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्ने हस्तक्षेप गर्नु चासो त्यति धेरै छैन चासो छैन हामी वाच गरिरा छौ कुन 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 हिजो बोलेका कुराहरु अहिले व्यवहारमा कसरी लागू गर्दै छन् त्यो सबै हामी हेर्दै छौ जनताले पनि त्यसको मूल्यांकन गर्दै छ त्यो पुस 10 को त्यो गठबन्धन त्यो राजनीतिक त्यो समीकरण त्यो भत्किनुमा चाहिँ नेकपा एमाले पनि जिम्मेवार रह्यो भनेर यो ढंगले चाहिँ तपाईहरुले समीक्षा गर्नु भएको छ या होइन हाम्रो त केही नै गल्ती होइन सबै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै हो भनेर यो भन्ने लागिरहेछ यो त कस्तो भने दामासैले कमजोरी क कसको कति हो दामासै भाग लाऊ भने जस्तो कुरा आयो के त्यस्तो होइन नि तपाई भन्नुस त्यो कुनै केपी ओली र प्रचण्ड सित मात्र एकला एकले कुराकानी भयो हो र छ वटा राजनीति पार्टीहरुका नेताहरुको सम्मुखमा बोल्ने पुष्पकमल दाल प्रचण्ड होइनन् प्रचण्डले बोल्या होइन त्यसरी त त्यो एउटा ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिसकेपछि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ विपरीत जाने चरम अवसरवादी सत्ता लिप्साका कारणले जस्ता सुकै कर्म कुकर्म गर्न पनि तत्पर हुने व्यक्ति को हो भने त्यो त देखिएको छ नि त्यो एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही त्यो सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भन्नु भएको छ जस्तो जुन पहिलाका कुरा भनौ न जतिबेला नेकपा थियो त्यो नेकपा रहँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका माथि जुन प्रकारका आरोपहरु लगाइयो त्यसका विषयमा नबोल्ने त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा जो विघटन भयो दुई दुई पटक त्यो विघटनका विषयमा पनि अब कुराहरु नउठाउने भन्ने यो एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो रे उहाँले भनेको है तर संसदको रोस्टममा नै उभिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो संसद विघटन ठीक थियो भनिसकेपछि चाहिँ मेरो मनमा त्यहाँ देखि चाहिँ चस्का पस्या हो यो मिसअन्डरस्ट्यान्ड यो एक खालको जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो त्यो चाहिँ अलि भत्काउने काम उहाँबाट गर्नु अलमलि नै पर्दैन पुष्पकमल दाल तीनै व्यक्ति हुन् जो पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा रहँदा रहँदै कांग्रेस सित साठगाठ गर्या हो कि होइन कांग्रेस सितको सरकारमा संलग्न हुँदा हुँदै कांग्रेस सितको सरकारमा संलग्न रहँदा रहँदै एमाले सित तालमेल मिलाउन आको हो कि होइन भन्दाखेरि त उहाँलाई यस्तो कुरा गर्न त कुनै अप्ठारै छैन बारह बजे सम्म एक तिर को प्रधानमंत्री थी म दुई अढ़ाई बजे अर्क को प्रधानमंत्री भए भन्ने खालको कुरा सगर्भ भन्न भन्ने मान्छे पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नै हो नि त्यसकारणले मेरो भनाइ के हो भने केपी ओलीले नेकपा एमाले को तर्फबाट एमाले का अध्यक्षले पोलिटिकल कुराहरु त्यो फोरममा आवश्यकता अनुसार पोलिटिकल कुरा गर्नु भए हो त अहिले त जुन ठाउँमा उभिएका थिए त्यो उभिएरै अगाडि बढ्ने हो तर पोलिटिकल मान्यताहरु एमालेले त पोलिटिक्स गर्छ आफ्ना मान्यताहरु आफ्ना विचारहरु आफ्ना निष्कर्षहरु आफ्ना धारणा त्यो कुरा चाहिँ संसदको त्यो रोस्टमबाट नबोलिदिएको भए नि हुन्थ्यो नि भन्ने खालको कुरा लागेन तपाईहरुलाई या होइन त्यो जे जे त्यतिबेला गरिएको त्यो ठीक थियो ठीक विषयमा बोलिरहनु पर्छ भन्ने होइन बोलिरहनु होइन एउटा फोरममा बोल्ने खालको कुरालाई त्यो कुनै लुकाउने छोपछाप पार्ने कसैले थाहा छैन है भनेर चाहिँ भन्ने कुरा त थिएन प्रसंग बस केपी ओलीले त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ आफ्नो मन्तव्य राख्ने सिलसिलामा त्यो कुरा उठाउनु भएको त्यही विषयलाई त्यस्तो गर्नुपर्छ त्यो एउटा न्यूको कुरा मात्रै हो जहाँसम्म 
केपी ओली तेई अडान मा नेकपाय माले तेई अडान मा छन भन्ने कुरा त जग जाहरे थियो नी तेस कारणले त्यो एउटा न्यू मात्रै हो न्यू मात्र प्रचण्डको प्रवृत्ति नै त्यस्तै हो हैन अस्थिर प्रवृत्ति यहाँको उनले त सगरको घोषणा गर्छ नि त प्रचण्डले प्रचण्ड जीको घोषणा हामीले हामीले बिर्सिया छौ उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँले त निरन्तर क्रम भङ्गको वकालत गर्नुहुन्छ हैन क्रम भङ्ग गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ महाविपत्ति खडा गर्ने अन्तर विरोधमा खेल्ने ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने उहाँको त यो त फर्मुलेटेड कुराहरू हो प्रचण्डको प्रवृत्तिका विषयमा तपाईँहरु जानकार नै हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो नेकपा कालमा होस् या त्यो भन्दा अगाडि होस् या त्यो भन्दा पछाडीका वर्षहरु दिनहरुमा होस् हैन तै पनि तपाईहरु त्यो पुस्तकको मा जुन गठबन्धन गर्नुभयो नि सत्ता समीकरण जो गर्नुभयो त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसलाई देखाइदिउन भन्नका लागि थियो कि या अरु केही थियो या प्रचण्ड अब चाहिँ उहाँको प्रवृत्ति त्यो परिवर्तन भइसक्यो उहाँ सुध्री सक्नुभयो भन्ने तपाईहरुको त्यो मूल्यांकन थियो हैन त्यसमा यस्तो नि के हो भन्नु होला भने हामी त प्रधानमन्त्री हुने रेसमा पनि थिएनौ तर पनि पार्लियामेन्टमा हामी एउटा पोजिसनका साथ छौ त्यस्तो अवस्थामा अब विकल्प के त के विकल्प भन्दा कि त लार्जेस्ट पार्टीले बनाउनु पर्थ्यो लार्जेस्ट पार्टीले बनाउनु पर्थ्यो मेजोरिटी कसैको छैन यस्तो अवस्थामा के हो त हामी पहलकदमी बिहीन भएर त बस्न सक्दैनथ्यौ पुष्पकमल दालजी बालकोट गएर चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो प्रतिबद्धता राख्नुभयो त्यस बेला पनि हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो हामीले काङ्ग्रेसलाई पनि कुरा गरेको काङ्ग्रेस तत्पर भएको छैन तपाईँ आतुर हुनु आतुर हुनु चाहिँ ठिक छ तपाईँ हुनुहोस् प्रधानमन्त्री भन्नु त पर्यो हामी त नबोलिकन न केही नभनिकन त रहन सक्दैन थियो हामी त भन्नै पर्थ्यो नि त्यस कारणले हामीले अब प्रचण्डजी बिस्तारी चेत्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि ठान्यौँ यो हाम्रो सोझोपन भन्नु हामीले त्यो ठान्यौँ अब प्रचण्ड त्यो कुरा हिजो का कुराबाट सिक्नु भएको होला सिक्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने पनि लाग्यो हामीलाई त्यस कारणले हामीले त्यो कुरा भन्या हो अब त्यसमा अब उहाँले आफ्नो रङ्ग देखाउनु भयो उहाँ त के भने निरन्तर अब उहाँ हेर्नुहोस् न भारतलाई प्रयोग गरेर राजाको विरुद्धमा राजालाई प्रयोग गरेर दलहरूको विरुद्धमा यो त खुलै छ नि ज्ञानेन्द्रसित चाहिँ ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर काङ्ग्रेस एमालेलाई सिद्ध्याउने आफू प्रधानमन्त्री हुने त्यसपछि चाहिँ राजालाई चाहिँ राजा भनेर उनले मान्ने भन्ने समझदारी थियो त्यो त माघ उन्नाइसको हो त्यो ज्ञानेन्द्रको चाहिँ घोषणा पछि नै चकनाचुर भएको हो यो भन्दाखेरि त यो यो सबै खुलै छ नि यी कुराहरू अहिले पनि कहीँ कतै न ज्ञानेन्द्र शाहसँग भित्री रूपमा केही छ कि भन्ने शङ्का पनि लागिरहेको छ तपाईँहरूलाई शङ्का छैन अब अहिले त हामी झन् धेरै कुरा थाहा छैन हामी आफ्नो काममा छौँ होइन तर के हो भने प्रचण्ड भनेको जस्ता सुकै कर्म गर्नको लागि पनि तत्पर हुने एउटा राजनीति आवरण भएको नेता हो जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले र उहाँको पार्टीका केही नेताहरूले बेलाबखत आरोप लगाउनुहुन्छ कि यो गणतन्त्र पनि उहाँहरूलाई मनपराएको छैन सङ्घीयता पनि मनपराएको छैन धर्मनिरपेक्षता पनि मनपरेको छैन त्यो भएर ज्ञानेन्द्र शाहसँग पूर्व जो राज परिवारका सदस्य राज संस्थासँग उहाँहरूको त्यो मोह कता कता देखिन्छ है भनेर उहाँहरूले केही कार्यक्रममा भनिदिनु पनि हुन्छ तपाईँहरू त्यही ढङ्गले उहाँहरूलाई आरोप चाहिँ लगाउनुहुन्छ होला होइन कसको मोह जस्तो एमालेको मोह यतातिर छ भनेर पनि उहाँहरू उहाँहरूका नेताहरूले कता कता भन्दिनु हुन्छ कि बेला त्यो माओवादीका जो जो साथीहरूले भन्नुहुन्छ उहाँहरूले कुरा नबुझेर हो कि थाहा नपाएर हो कि मैले अघि एउटा प्रसङ्ग कोट्याएँ त्यो तपाईँहरू सञ्चार गर्ने साथीहरूले त्यसको डेफ्थमा अझ खोज्नु होला हिजो राजा ज्ञानेन्द्र भएको बेलामा ज्ञानेन्द्रसित ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अगाडि बढ्न खोज्ने को थियो अहिले माओवादी त्यस बेला माओवादी कित्तामा रहनु भएका कतिपय नेताहरू जीवितै हुनुहुन्छ उहाँहरूसित बुझ्दा पनि हुन्छ ज्ञानेन्द्रसित मिलेर ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्ने आफू प्रधानमन्त्री हुने अरू पोलिटिकल पार्टीहरूलाई सिद्ध्याउने योजना मको थियो गणतन्त्रको कुरा गर्ने गणतन्त्र त त्यो संसदमा कुन सालमा ल्याइयो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिसकेर अन्तरिम संविधान या अन्तरिम संसद आइसकेपछि आएको कुरा हो ल्याएको कुरा हो नि त्यो त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने प्रचण्डका सबै कुराहरूलाई पत्याउने विश्वास गर्ने काम गर्छौँ भने वास्तवमा हामीले वास्तविकता बुझेका छैनौँ भनेर ठान्नुपर्छ अब कमिन जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ हामी एउटा कुरा क्लियर हो एउटा 
राष्ट्रिय शक्ति निर्माण होने पर सा देश में और यो खांचो सा बनने पक्ष में हो नेगोबाय माले सुदृढ़ बनो खोजे को बनी ये वाला राष्ट्रीय शक्ति निर्माण को लगी हो जान सम्मा यो उसको गणतंत्र को करा था हमी नेगोबाय माले को पार्टी अध्यक्ष के पी बोली देगी हमी सब वही के करा में इस पस्त सहुंगानी अन नेगोबाय माले कुने आलात पत्तियों को रस विकार ने पक्ष मांग देने गलत करा उनसे त्यो तेरा ही मानना साउंड देनो तेज को विरोध कर सों त्यो उन्होंने उधर ही ने वन्नी करा मैं आमी दर्दा प्रभु हो गई जो मने बची आमी शहर के ने वन्नी करे बने तो रे उड़ा राष्ट्रीय शक्ति निर्माण करने पर ने आवश्यकता राष्ट्रीय स्वाभिमान दर स्वतंत्रता को पक्ष में हुई नहीं, विदेशी अस्तित्व को विरोध कर रही, आर्थिक विकास और समृद्धि को कुरा कर रही, सामाजिक सद्भाव लाए कायम रखने पर समान बनने, देश बनाओ ने सपना आरु को जागर उनको कुरा करने तो बनने तो सवाल ही बने रहा है जस्तो बने हैं जस्तो बने हैं जस्तो तो भाई को पार्टी लेनी बन्सा कांग्रेस लेनी बनने को रहते यो मावड़ी लेनी बन्सा बनना कल आएगी तो सवाल ही बने कहीं से तर जस्तो बेवार में तो देखने खाल को शक्ति बनना है बेवार में देखने खाल को देखने खाल को बनना तो आर्थिक विकास और समृद्धि को जो नियोजन गतिशील तलाई तीव्रता देनु पड़ो राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता का विषय अलग और हमें ले अलग दिन भी कमजोर होने देनु आए ना हमरो डाइवर्सिटी जोन सा तो सोशियो कल्चर और डाइवर्सिटी लाई हमें ले ख्याल करनु पड़ो रा तो सामाजिक सद्भावना कायम करने को राजी � शक्ति हो रही राष्ट्रीय शक्ति हो रही तीस्ता शक्ति हो रही तीस्ता दौल हो रही जो बेबाहर मान नहीं तो कारण इन गर्ने हाल का दौल हो रही को पैसान गरीब शक्ति वास करता है दौल हो रही यो तक ये वाले कती पे तीस्ता चिंतन हो रही बेबाहर हो रही देखिए जब वोट डॉलर डॉलर दौल हो रही को बारे में आइली संगीता का संदर्भ में आज तो जस्तो रिव्यू करने पर सकी बने रहे कि नेता आ रहे हैं बने रहने वाले भी बिना पार्टी का नेता आ रहे हैं तो बने रहे कि लाख से संगीता जैसा ये ठीक सा ऐसे गरीब आगाडी बनने पर सा या इसमें अब रिव्यू करना हो सकता है जैसमें मौलिकों के बने � असंसोधनीय अपरिवर्तनीय होई ना संसोधनीय र परिवर्तनीय दस्तावेज होते हो परिवर्तनशील दस्तावेज हो तर तेज को लाइक बनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को आधार में जानू पड़ो राज राजनीति सामाजिक को आधार में संविधान में बनी यह फिर करना सकें जा तर इतनी वेला कसेले संविधान को जो कीटानी व्यवस्था संविधान में जो यो विशेष करी यो संगीता धर्मनिरपेक्षता जीएस है तेज का विषय में अलग अलग तुम सोचने सोचने या पुनर्विचार करने बेला भाई सके वही नहीं यो मो एकेडमिक बहुत सारे नो जान ना मो क्यों वन जान जो बने संविधान में जी की टाइमिंग व्यवस्था तेज को पालन करनी संविधान में संशोधन करने पर आवश्यकता � अगला पर्चे हो रहे हैं अली नरम खाल का शब्द हो रहे हैं विभिन्न त्यो ऑफिसर में कहीं ले बड़ा दस्ते का ऑफिसर में कहीं ले नया बस पर्चे का ऑफिसर में कहीं ले पंचातंत्र दिवस का ऑफिसर में वाले जो बिग तो गनों थे तीस को तुलना में अली कौन-कौन प्रकार का शब्द हो रहे हैं रसोंग्संगे शौकारी को प व्यवहार प्रदर्शन करने काम कर सको ने तो उचित होए ना तेहला को मिलता है साथ में लेने वर्ष तो राजनीति दल हों या पूर्व राजा हों या कौशल ले बनी संविधान जो जनता का ओवर वेल्विंग मेजरिटी है ले मेजरिटी ले निर्माण करो तो संविधान जो को जे कीटानी व्यवस्था सा तो कीटानी व्यवस्था में चलने वालो जहाँ सब संविधान में हेरफेर करने पर नहीं करा हो वाले बनी संविधान में गरीब को व्यवस्था आनुरूप नहीं 
हेरफेर करने प्रक्रिया अगड़ी बढ़ सकता तर ते जोर जुलूम करें अन्था कर खोजिए हमी मैं अलग देश को राजनीति जे जिस अगड़ी बढ़ी रहा है ठीक भेन वहाँ भाई जस्तों पच्लो पटक सुनसरी को इनरुआ में तो वहाँ को अभिनंदन भाथ्य तैं बोलने भाई प्रजातंत्र दिवस का अवसर में तो सहकार को प्रस्ताव दलहसंग वहाँ अगड़ी सार्न भाई सहकारीय यो जो जो शक्ति भाई पुरातन शक्ति का रूप में जिस लिंक ऊसंग को सहकारीय आवश्यक कि भाई कता कता लग् कि या होने अब पूर्णता निषेध भविधान ने कि व्यवस्था कर संविधान ने व्यवस्था लाइन पालन कर यदि ज्ञानेन्द्र ने एटा संस्था को हैसियत राजस्था को हैसियत भूमिका खेल खोजे वाले तो दुर्भाग्य हो कतिपय यो जो सांस्कृतिक राजा का रूप में स्वीकार अगड़ी बढ़ने हो जो राष्ट्रपति को यह व्यवस्था भी जे छे ठीक है इसे में सांस्कृतिक राजा एट थपना राख्ता के बिग्रि रो पुरातन जो शक्ति हो स्थान दिए रूप में तो लीला अंतरराष्ट्रीय समुदाय यहाँ का जो असंतुष्ट जो सड़क में राजा राजा भनी रहा उ मुख में बुझो लगी हाल जे भाई जो ढंग ने सड़क में वातावरण निर्माण कर खोजिद ये अत्यंत गंभीर छ तो वातावरण सृजना करना चाहने का जो उद्देश्य ती विषाक्त तेल स्वीकार कर सकते हैं यदि के मैं अगि भी संविधान में जे व्यवस्था छाला पालन करूपर् क्योंकि जनता बड़ निर्वाचित भैया प्रतिनिधि निर्माण संविधान तेस में कई हेरफेर कर पोलिटिकल पार्टी प्रक्रियासम ढंग ने अगर बढ़ाने हो ते बेला छलफल कर पर्ने विषय कतिपय होना सकला मैं अब ओपनली एकेडेमिक डिस्कसन को कुरा हिसाब से करने हिसाब से सो मविधान लाई पालन कर संविधान में यह संशोधन कर विषय छक्रियासम ढंग ने मत जान पो बजार के सड़क में दवाब सृजना करने विषय होना सकते हैं यो सड़क में जे देखि जो तो सान एटा झील को लाई बेल में नहीं संबोधन नगर्ने होदि तो आगो को रूप में परिणत होना सकता कई भाई जो जी बेला देश में माओवादी युद्ध सुरू भैस थे तो सान एवं झील को थी तेरा बेल में संबोधन कर न सकता विकराल रूप लियो योनी होना सो चिंता व्यक्त करने के भाई तस्त हो माओवादी आंदोलन को बारे में आपने खाले कुछ थुप्रे थुप्रे माओवादी आंदोलन सित घास थुप्रे थुप्रे प्रश्न जिस को उत्तर खोजन पर्ने आवश्यकता है ये आज न उत्तर न आओला आने धर धर पचीसम इसको उत्तर खोज् पर्ने माओवादी आंदोलन को रूप में नेपाल जे भोग्यो जे बिहोर्यो हमी बिहोर्यूं तो सित घास थुप्रे प्रश्न को उत्तर आने दिन में खोज् पर्ने एटा यो दोसों कुछ मैं अभी ते विषय में ये मैं भन्न चाहूँ जहांसम अखा पड़े कतिपय कुछ ती अ देखा पड़े कुछ हम संविधान उच्छेद करने हिसाब से यदि ती कुछ आया हूं ती मन्य हो सकते ती कु जिस आई रहो हमी राजनीतिक दलहरक कारण हमी राजनीतिक दल का नेताक ढंग नपुगे या हम अक्षमता या के कारण आए नी भिरलो तैयार कति को लगता इस तो समाज विस को क्रम में राजनीतिक प्रणाली को वििकस को क्रम में अनेक घुमती पार करते अगर बढ़ने कुछ हमी संविधान बनाय संविधान कार्यान्वयन को प्रक्रिया प्रब्लम एक एक ढंग ने देखा पाया अरुण कुछ भी होती कति बेला निर्वाचन प्रणाली सित घास थुप्रे कुछ ती हो पोलिटिकल लीडरशिप ने ठंडा दिमाग ने वास्तव में संविधान संशोधन को विधिसम्मत प्रक्रिया ओपन करता कतिपय विषय आओलां है तो छलफल कर सकता अभी राजनीतिक दल का असक्षमता है यह तो पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी का कारण प्रकट भई रखा यो पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने वास्तव में जनता सेवा प्रवाह करने कुछ होने सकता छे तर अस्थिरता कहींसम भो डेडलाइन होना राजनीतिक नेतृत्व ने मूलुक नेतृत्व करने राजनीतिक नेतृत्व ने सूझबूझपूर्ण ढंग ने भूमिका जो बेलासम खेल सकते खेल 
तो यू चाहे ये उड़ा अभिशप्त इस्तीफ़ी दे आये रहने जाते इसका नले पॉलिटिकल लीडरशिप ले जनता रत देश को स्वार्थ लाये सर्वो परी राखे रहा अगरी बोलने पर सा त्यो बंदा बाएं सरकार में जाने सरकार में टिकने रहने देश को लाये अनेक चाइनी न चाइनी कुरा रु बांची दवांची कुरा रु गरने ये स्तु कुरा बो बंदे की इंदा अंतिम आदत देश ले दुखा पाऊँ सा बहुत ही चीज़ बंदे यो अली पहले स्थापित हुआ है क्या राजनीतिक दल और जोस्ते एमाले के कुरा करों कांग्रेस को कुरा करों या माओवादी को कुरा करों इन्हीं और लेसी अब देश लाई निकास दिन सक दे नन बने रे नया के राजनीतिक दल और उदाहर का संगाय को मंगसिर सार को निर्वासन पशी जोस्तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी उदाहर हो और ये उपन निर्वासन में आई पुगदा नहीं यो उपन निर्वासन लाई री रहा था खेरी पनी विभिन्न राजनीतिक दल का उम्मीदवार है इस राय से बाइकलपी क्रांतिक जो शक्ति प्रति को उटा आकर्षण बनने या उन्हें अरे फैलाए को उटा त्यो उनसे ने सामाजिक संजाल में उन्हें अरे ने त्यो फैलाई रहे को एक हाल को तो चार चाका रूप में लेना साकिन से तब अरे कौशल ली रहा हूँ वास्तव में उपन निर्वाचन संघ जोड़े रहे मलियो पार्टी बनाए आलजू, चलाए आलजू, तेल लेके रंग दी आलजा वाले ठानी जा वाले ठंडा तो सोगी नहीं वो, तर तेल ले कुने परिणाम दिन चल जाता है, तो मलाल आ गया नहीं एक, दूसरों को रखियो वाले संसार मतलब यू समाज में ये बनो या बाहर यू मामी सब एक कुरा झूठा होने, ये उटा मात्र कुरा सांच ठीक सा चल जा, गति सी तो मैचिंग हुआ है ना वाले त्यों जाएं आउटडेटेड होने से, या तो अपडेटेड होने परो, तो अपडेटेड होने परो वही ना वाले आउटडेटेड होने से, तो नेता तेस्ते होने से, पार्टी तेस्ते होने से, विचार तेस्ते होने से, प्रणाली तेस्ते होने से, तेस कारण ले गति सी तो मिले रहे होने मैं आपको लाई अपडेट गरी रंजन वाले ठीक सं होए रहने ठीक देनन जहाँ सम्म वो ये वाला पॉलिटिकल पार्टी होने को लाई क्या चाहिए उसको ये वाला शिद्धांत जानु बोलो नीति शिद्धांत चाहिए कार्यक्रम चाहिए संगठन आत्मक समर्थन चाहिए चाहिए क्या चाहिए ना तो क्या ही चाहिए ना बुलुक का जाए आया रह जाए पार्टी हो पार्टी तत्काल को कार्यक्रम क्यों, उद्देश्य क्यों, लक्ष्य क्यों, दृष्टिकोण क्यों चाहिए भी चाहिए ना कि मनचे का असंतुष्टि लाई कॉल्टिवेट कर रहा खेलो मेलो करे पशी पार्टी बनी आलसा तेजी लेता पार्टी बंद है ना पार्टी बंद को लाई था ये उड़ा संगति पूर्ण विचार चाहिए संगठनात्मक समर्थन चाहिए नीति � असंतुष्टि ला कॉल्टिवेट कर दीने अनित्य से में आधारित दौर पार्टी बनी आलसा जिस तो ऐली 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 राष्ट्रपा नागरिकों ने मुक्ति पार्टी लगाया जो जस्ले मंगसर चार को निर्वासन में जून प्रकार को मत प्राप्त करें तो असंतुष्टि को मत मात्रे हो बने रे बन्ना साकिन सा है ना ते इधर या क्यों बन्ना बन्ना यो सामाजिक आराजकता समाज के जो आराजकता और सांस्कृतिक ये वाला आदम बिचलन वो स्थिति देखा पड़ रहा है तो तेज तो तेज का प्रकट परिणाम हो रहा है बाहर देखने वाला है ऐसा दूसरे को रहा बने तो ये वाला आराजकता को स्थिति सांस्कृतिक आदम पदन को स्थिति बिचलन को स्थिति तो प्रकट बाहर है अंतिम ये दूसरा टी पे रहा कसली के इगुरा का ना खोजे को उन्हें समझा तो अब मेरो बनाई क्यों होगा ने ये उड़ा राजनीति पार्टी होने को लगे सुसंगत विचार होने को रहो कार्यक्रम होने को रहो संगठन को ये उड़ा व्यवस्थित शिद्धांत होने को रहो तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी होने से त्यो नवाई की ने तो पार्टी होने सकते ह 
चाहे कांग्रेस एमा को कुरा गर्नुस् जे सुकै होस् यो परिवर्तित सन्दर्भमा उनीहरुले आफूलाई अपडेटेड त गर्नै पर्छ नि हामी एमालेहरुले पनि आफूलाई अपडेट गर्न पर्छ अनि मात्र आउने च्यालेन्जहरुलाई फेस गर्न सक्छौ हामी यो उपनिर्वाचन को चाहिँ त्यो चुनावी परिणामको त आकलन त गर्नु भयो होला तपाईहरुलाई जस्तो सबैको आफ्नै दाबी छन् जस्तो राष्ट्रपालिक क्लिन स्वेप हो भनेर भनेको छ हैन तपाईहरुको पनि त्यस्तै होला या अरुको पनि त्यस्तै होला तपाईहरुले कस्तो प्रकारको आकलन गर्नु भयो छ चुनावी एउटा त यो पूर्वानुमान तीनटे निर्वाचन क्षेत्र जुन हुन् त्यो नेकपा एमालेले विजय प्राप्त गरेको क्षेत्र होइन तीनटे तर मैले खाली ब्याकग्राउन्ड बताएको तर हेर्नु होला हामी राम्रो परिणाम ल्याउँछौ राम्रो भनेको यो भन्दा अगाडिको तुलनामा मनुष्य चारको तुलनामा अलि राम्रो कि या जित्ने गरी हैन हामी जित छौ हामीले जुन खालको उम्मेदवारी दिएका छौ हामी निर्वाचनमा जित हासिल गर्छौ चितवन बारा तनौमा एमालेको उम्मेदवारहरुले जित छ जित्ने यति बेलाको त्यो जितको आधार चाहिँ तपाईहरुले के देख्नु भएको छ जितको आधार म जस्तो भन्नु न म मधेश प्रदेशको अनुगमनको हिसाबले म कटेया छु मैले ती मधेश प्रदेश का सबै जिल्लामा म पुगे गा छु मैले पहिले पनि लामो समय काम गरे ठाउँ हो त्यो अहिले जुन नङ्गले बारामा हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको अत्यन्त पुरानो स्थापित जनताले आफ्नै एउटा चाहिँ बीचको एउटा उम्मेदवार हो आफ्नै बीचमा दुःख सुखमा साथ दिएको व्यक्ति हो र योग्यतापूर्वक काम गर्छ र कुनै विषय नउठेको सम्म प्रश्न नउठेको व्यक्ति हो भनेर पुरुषोत्तम पौडेलजीलाई चिन्छन् मान्छेले र आम त्यहाँका तराईवासी जनताले आफ्नो प्रतिनिधि ठान्छन् हामीले देखेका छौँ र म त हाम्रो अध्यक्षज्यू हिजो जानु पनि भयो त्यहाँ उहाँले त्यहाँ आफै पनि प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभयो बारामा त्यो खालको अवस्था छ त्यहाँ जतिसुकै यताउता गरे पनि बाराको हाम्रो निर्वाचनको परिणाम चाहिँ सकारात्मक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ जहाँसम्म तनहुँको कुरा छ अब तनहुँमा ती जन्मी हुर्की गरेको उम्मेदवार लोकप्रिय मान्छे र आफू पेसामा रहँदा पनि अत्यन्त प्रशंसा पाएको व्यक्ति हो उहाँको आफ्नै चाहिँ सामाजिक नेटवर्क पनि भएको मान्छे त्यो ठाउँमा र एउटा सक्षम मान्छे काठमाडौँमा पराजित भएको उहाँलाई नै नभएर अरू कसैलाई पठाएको भए हुन्थ्यो होला नि एमालेले भनेर केहीले भन्छन् त्यहाँ चाहिँ कि अरू मान्छे त हुन त हुनुहुन्थ्यो होला एमाले जतिको सङ्गठनमा उहाँको त्यो आवश्यकता त्यहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ आवश्यकता के हो भने चुनाव भनेपछि जित्नु त पऱ्यो जित्ने सम्भावना कसमा ज्यादा हुन्छ स्वाभाविक छ उहाँलाई उठाउनु पऱ्यो सर्वेन्द्र खनाल भनेको तनहुँमै जन्मी हुर्की गरे मान्छे हो तनहुँको बारेमा जानकार जानकारी राख्ने सामाजिक सम्बन्ध राम्रो सामाजिक सम्बन्ध भएको पारिवारिक रिलेसनहरू भएको व्यक्ति हो त्यहाँ उहाँले त्यो निर्वाचन क्षेत्रलाई त्यो जिल्लालाई राम्रो बुझ्नुभएको मान्छे पनि हो र त्यहाँका युवाहरू जति पनि हाम्रो पालिका छन् ती पालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू त्यहाँको हाम्रो पार्टी कमिटीले सर्वसम्मतिले सर्वेन्द्र खनालको माग गरे हो त्यस कारणले उहाँ लोकप्रियताको आधारमा काम गरेको पृष्ठभूमिको आधारमा क्षमताको आधारमा भिजनको आधारमा उहाँ योग्यता राख्ने मान्छे हो जहाँसम्म चितवनको कुरा हो चितवनमा हाम्रो त्यही ठाउँको हाम्रो पार्टी कमिटीको नेता रामप्रसादजी हो त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भने यी तिनै ठाउँमा हामीले राम्रो परिणाम ल्याउँछौँ जित हासिल गर्छौँ चितवनमा जुन प्रकारको मतान्तरका साथ रविलाम छानेले जित्नु भएको थियो नि त्यो मतान्तर घटाएर अनि जितको खुड्किलो उक्लिनका लागि सजिलो त पक्कै छैन होइन धेर दिन पर्ख धेर दिन पर्ख नै पर्दैन अब निर्वाचन हुँदैछ परिणाम आइहाल्छ तपाईँ हाम्रो जिज्ञासा त्यही परिणाम आएपछि मेटिहाल्छ नि अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ एकैछिन तपाईँको पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा कुरा गर्न मन लाग्यो तपाईँको पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलसँग वार्ता गर्न भनेर के तीन सदस्यीय एउटा समिति बनाइसक्या रे हैन नेकपा एमालेको केही दिन अघिको सचिवालयको बैठक है आफ्नै पार्टीको एकजना नेतासँग वार्ता गर्न तीन तीन जना सम्मिलित त्यो समिति कस्तो मान्छेहरूले अलि अनौठो अनौठो अलि आश्चर्यजनक रूपमा हेरे के यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यो अलि विषयलाई अलि ठुलो बनाउनु त्यस्तो भन्दा पनि के हो भने भीमजी 
दसों महाधिवेशन में अध्यक्ष के प्रतिस्पर्धा में उठन भाग प्रतिस्पर्धा करूक अध्यक्ष को पद में पद का लगी ते बेला हल ने प्रतिस्पर्धा में न उठन सर्वसम्मति करूं भम रूप डेलीगेटर को चाहना थी तर वहाँ ने विधान को अगर विधान ने दिखे अधिकार प्रयोग करें वहाँ उठ्छ भू ठीक उठने कुछ हम प्रेसिडियम ने तेल मनो वहाँ उठन गो तर वहाँ जितना सकू अध्यक्ष में जितना सकू रीय कमिटी में जितना सकू तो तस्त अवस्था में अब के करने तो भाई हम प्रचलित अभ्यास के निर्वाचन में पराजित भैस साथी के सलाहकार परिषद में राख्न पर्च तो सलाहकार परिषद में राखने कुरा वहाँ तेस में तत्पर रहने भेन अलग एक खाल अब निर्वाचित प्रतिनिधि हो तर वहाँ को पार्टी भित्र तो खाले एटा अल अनकटेबल सीचुएसन क्रिएट हो तो वहाँ के अलग जो ढंग ने अल पृथक ढंग ने प्रस्तुत होने स्थिति भी रहो पार्लियामेंट में बेला बेला में तेरी प्रस्तुत भी हो तो तो सहज थे अलग को निर्वाचन को बेला में वहाँ के टिकट पाने भेन अब टिकट कहीं पाइज कहीं दून भाई नी पाने भेन तो नदिने भाई अस्त अवस्था में वहाँ लाई सहज होते हैं भाई विश्लेषण के आधार वहाँ महाधिवेशन में अध्यक्ष में प्रतिस्पर्धा करूँ भो के तब मनु कारण मत होनी मत बुझे अलग मिनीमाइज कर जो सुदूर पश्चिम में एकदम राम प्रभाव नेता नदिंदा खेल एमए मंग्सर चार को निर्वाचन में सुदूर पश्चिम क्षेत्र में जी मत प्राप्त करो कई सीट बढ़ाथ पार्टी में प्रतिस्पर्धा करे कि अरुण साथी कति हो नपा कुरा कुरो के होने वहाँ लो निर्वा सुदूर पश्चिम जो भू आसम को तो क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर निर्वाचन में ज्यादा खेल वहाँस गाइस कतिपय प्रश्न जब पब्लिक में उठे नो गाथ सहज होते थे तेस कारण सहज न होने भाग कारण अ चुनाव में न उठने भाई खाले कुछ भा हो एकदम प्रश्न कुरा तेस में अब अलग पच्लो समय में मिशन ग्रास रूट अंतर्गत हम उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौड़े सुदूर पश्चिम प्रदेश में होनी तैंको इंचार्ज लेखराजी हो बैठक में कुरा उठ्य तब संबंधित ती का होली वहाँस ये विषय में बसर कुरा समिति कार्यदल तस्त समिति तीन सदस्य फलानो 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 सहित को तीन सदस्य प्रसार विभाग प्रमुख ने सावजनिक मीडिया में भन्न भाषा तो हमें बुझने के बुझ पाने कि मेरे भाई के विष्णु पौड़े ती ती घटना के कुछ उठाए साथी भो अब के करने भादा खी तब ती काम करने ती हो लेखराज भट्ट तैं को इंचार्ज हो कर्ण था सह इंचार्ज हो तबरा सायद वहाँ कर जस्ट लगी रहे मैं के हो कसो तो कुरा सचिवालय को बैठक ने नहीं निर्णय करें पर्च जो तीमरावलसम कुरा करें कि हो यो इसी होने इसी अगड़ी बढ़ा पार्टी में भूमि का ये भाग अगड़ी नहीं रहोक अभी आवश्यकता है इसी कर सकते हो सचिवालय को बैठक ने नहीं निर्णय कर फरक पार्टी को नेतासम को वार्ता का आपने पार्टी को एकजा नेतासम को वार्ता का अलग अनौठो रूप में लिये क्या मानी तो कसरी आयो को नहीं था भेन तर कु सीम्पली तेल के प्रसंग उठ्यो प्रसंग उठ्य ठीक है तब तीनजा बसर कुरा विष्णु पौड़े ती को अ लेखराजजी ती हो कर्णजी ती हो भीमजी सी बसर कुरा वहाँ का कुरा के अलग व्यवस्थित ढंग ने कुछ सुन्न पो वहाँ का कुछ जायज कुछ एड्रेस भी होने होने के भर बुझ्न भर वहाँ जिम्मा देखो तो बाहर कसरी आयो ब सीम्पली इसलिए तो परिभाषित जिम्मेवारी पाँग साथी तोक मात्र हो सीधे भीमरावल एट स्पष्टीकरण को पत्र थमाइए तो होते नहीं भीमरावल का प्रति चित्त बुझे छेन ये बेला 
चित्त नबुझे ये स्थिति में अब जो निने वहाँ कसरी पार्टी गलत त्याने भादा खेल ये वार्ता समिति बनाऊ ते पी योग तब भीमराव पार्टी निल चाह रह आरोप हो गलत भीमजी जस्तु व्यक्ति अर्थात तीन मत हो भीमजी तो धीरे छेवता रहने मं हो तर सामा सामा व्यक्ति एवटा एवं व्यक्ति तो पार्टी में आवश्यक अभी तब बड़ो निर्मम ढंग ने क्वेश्चन कर बुझे कि हटाने निकालने भाई कुछ सोचने भी सकते हैं तस्तुत कुछ भी हो मूल कुरो व्यक्ति कसरी अगड़ी बढ़ना चाहता भाई कुछ हो भीमजी इस बीच का घटना प्रसंग के बारे में आपूला कसरी प्रस्तुत कर कसरी प्रस्तुत कर बीच का कुरा बारे में तो ये इसलिए धेरे कुछ निर्धारण करसकार भीमजी सित बसर क्या कर वहाँ खोजे के हो चाहे के हो वहाँ तो ये भो राष्ट्र राष्ट्रीयता का विषय में मैं आवाज उठाई रहता मेरे नेतृत्व पचेन भी राख्वा तब अगे जो एट राष्ट्रीय शक्ति को काम मिल रहा तब जो वहाँ को भनाई के मैं एमसी का विरुद्ध में बोले है मैं सदन में बोले बाहर बोले तो मेरे नेतृत्व पसेन मैं अरु विषय में बोले राष्ट्र राष्ट्रीयता का सवाल में तो पसेन तो भर मैं ये कि लगने मैं पेलने काम मत कर अज पेल खोजिओ मैं नहीं कदम चाल्छु अस्त भैन तो हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो राजनीतिक रूप में के फैसला करने भाई स्वतंत्र होता के भैन तो तब हम जो सुक में अन्था भिंदे तर एवं संगठन भीतर रही सके तबला कति चित्त बुझोस् नबुझोस् संगठन को नर्म्स भैल्यूज संगठन का तेस का विधि पद्धति भि चलो पर्च चित्त नबुझे कुछ ठाव में राख् पर्च तर यो कुरा हो मेरे ब्रह्म ने देखो म बोल्छ भू भिड़न पाइदे संगठन भि को अप्ठारो भन्नस् वा संगठन भि को सीमा भन्नस् ये चीज तो सबले पालन कर मैं लगे मैं अर्क कुछ लगे मैं बोल्छु यो मेरे देशभक्ति थामी न सकू मैं तेरी बोलने खाले कुछ कति उचित हो एमसी को विषय में ठीक बोलने वो बेटी बोलने वो वहाँ को ठाव थो आप ठाव थो आप ठाव में भन्न पर्व मैं आपको ठाव में भन्न पर्व है तो ठाव भाग पार्टी भी रहता को संगठन भी रहता को असजिलो भन्न वा सीमा भन्न या बुझ् पर्ने कुछ भन्न चीज कर मेरा अंतिम जिज्ञासा तब माओवादी केन्द्र संग पार्टी एकीकरण भी करू अ प्रचंड रीच में तो कुछ धर नमिल स्थिति है तैयार वहाँ को प्रवृत्ति नहीं अवसरवादी प्रवृत्ति भून वहाँ प्रचंड तैयार अलग फरक ढंग ने जो आरोप लगने हूँ ती आरोप आप जो ने पच्ल समय में नहीं कम्युनिस्ट शक्ति एक ठाव में उभि पर्च भो आवाज भी उठी रखे माओवादी घटक द्वंद्व कालीन मुद्दा का विषय एक ठाव में उभिन् कि जस्तों देखिए के उन्नी जानून है यह द्वंद्व कालीन मुद्दा का विषय में ये बेला जिस अदालत में रिटदार भो तो विषय कसरी हेन भाषा एवटा कुछ मेरे अंतिम जिज्ञासा अर्क अब माओवादी केन्द्रसंग सहकार होने सकते कि अल्ले तैयार नेपाली कांग्रेस संग मिले अलग को गठबंधन भत्काउन का लगी प्रयास कर एक चोटी मैं तीनवटा कुरा राखे कार्यक्रम मैं टुंगाए एटा तो यह दुन्न कालीन मुद्दा को एटा को हम संवैधानिक का प्रबंध अंतरराष्ट्रीय का जो व्यवस्था तेल ख्याल कर चलने पर्च अब द्वंद्वरत पक्ष जो मूलत साँचे भाई एटा नेपाली कांग्रेस नेतृत्व करने शेरबहादुर देववा अर्क माओवादी आंदोलन में नेतृत्व करने पुष्पकमल दाल तो दुवई पार्टनर एक ठाव में जमा होने भाषा वहाँ कसरी प्रस्तुत हो रहा दूसरों कुछ द्वंद्व को नाम में तेस का कई नर्म्स भैल्यूजर तेस का कई स्टैंडर्डर ती चीजला इग्नोर कर मिलू मिलू वाले मत मिल सक वास्तव में अपराध का कुरा जो ती अपराधर ती अपराधर ने मफी मिना पा सकते दंडनीय होी ती कु घालघुल कर खोजे तो चीज होते तेस कारण मैं अलग सीम्पली के भन्न चाहूँ का हम संवैधानिक का प्रबंध अंतरराष्ट्रीय कई प्रबंध जो व्यवस्था जो त्यो अंतर्गत रहे इसको समाधान करिजदि हमें भाई आगे कुछ यही हो 
अब तेल्ला जेह गालू गलगर मिलो है मिलो वनर मात्रे बने कुनी लीडरशिप का मानसे ने मिलो मिलो वनर मात्रे मिलने को रा बनी हो देना तो उन बिल्कुल तो पाला ना होने पर सा अली सिंपली मौज थी मात्रे बनना जान जो तारा जून ट्रेन देखा पड़े हो सा गालू गलगर मिलो मिला यालो बन्ने जस्तो ट्रोनिंग जोन आय रहा सा तो जेह पची तो काचे Mahavadi Sita ko kare ga te ekta adi te adi ko kura cha Awa rajniti ma ki uncha wane Parmanent ishti dita ho dae na Sambandh haru nirantar punar gathi dhan chan Bane ka sambandh haru bigre chan bigre ka sambandh haru ban chan Yuh gati ma prakat ho cha Har ek chiz Tis karan le Awa Tiyo sandhai ko lagi once and for all Close bane khal ko kura chan Uncha wane maana laag dae na Tiyo chiz uno saag dae na बोली कौन की शिमले आज का घटना में माओवादी ला नेतृत्व वाले पुष्पा कमल दाल का जस्ता खाल का रवैया आ रहा है जस्तो दृष्टि को जस्तो विचार जस्तो प्रवृत्ति रहा है त्यो अत्यंत गलत सा त्यो शीता सामाती समझता करने सकी थे ने बन्दे खाल को करा हो गई ना जहाँ से मैं कांग्रेस को करा सा आइले बने हमें आधार मिले हो जा इनिस्टेबिलिटी वाला की यो को कुरालाई ख्याल कर रहा नेपाल का मेजर पॉलिटिकल पार्टी आ रहे अब ये स्तो अठारो अवस्था लाई ख्याल कर दे पॉलिटिकल इस्टेबिलिटी देने को लागी वड़ा ब्रोडर अंडरस्टैंडिंग कर रहा कती जाना सकी जो तेज में पाल करने पर सा कांग्रेस ही तो हम रो आइले बने बनाई है कांग्रेस ले ठीक सा होन सा बने वन देखिए कांग्रेस संग मिले र सरकार बनाओ ना सकीं सा वो ही ना कांग्रेस ही तो मिले र सवाल सवाल क्यों बने सरकार को मात्रे करो ही ना हमी क्यों बने जोन मेजर पॉलिटिकल पार्टी रुको बीच में ब्रोडर अंडरस्टैंडिंग निष्कर्ष में पूर्ण बार सा अभी तो देख बुरा बन जो तरह अभी ले मात्रे बन जाता हूँ तो नहीं होगा उन सा आज कल की कुरान के नित्य करों समय दिन वो यहाँ लाई देर है तना बस बन्दे बस आधुनिक यदर से ग्रंथ हमें कुरान के निगरी रहे कहती हूँ नेकपा एमाले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमंत्री ईश्वर आज को प्रेस हेद नमस्कार